Я в кадре. Всем и самы с работаем. Работаем. Это прямой эфир. Друзья, привет всем тем, кто долго готовился и ожидал этого момента. Для меня сегодня действительно это тоже впервые пилотный выпуск, поэтому буду честным. Такую трансляцию вот в этой студии веду первый раз. Для чего и зачем? Программа наша называется «Вече... «Вечер». Сказать, вечерний проперлов вечер с эфиром. И теперь у нас есть традиция, на прошлой неделе Ирина Лебедева начала ее, я сегодня продолжаю. Мы зовем двух гостей, разнополых желательно, и общаемся с ними на различные отвлеченные темы. И сейчас я их крупным планом вам покажу наших гостей. С кого начнем? Давайте, по, как, как взрослые люди, выясним и скинемся на кулачка, кто, с кого первого я начну. А, да. Давайте, до одного. Ага, Меня, все, пожалуйста. Тебя. Представляю вам Марата. Марата сейчас все крупным планом, я так понимаю, его видят вот в той камере. Марат, ты там выглядишь как будто, блядь... Потерпевший перехват. Я матикнулся. Материться мне нельзя. До трех раз мне можно материться. Если вы заметили больше трех раз, что я матикнулся в прямом эфире, обязательно сообщите где-нибудь в комментариях. Ты скинешь на карту 10 тысяч. 10 тысяч чего? Марат Сунгатулин. Здесь должны быть виртуальные аплодисменты. Вот он. Основатель и идейный вдохновитель сети интим-магазинов AeroLife. Ух ты! Вот так вот, друзья. Вы думали... Как он выглядит? Он вот так вот и выглядит. Марат, да, Марат да, Эролайф. Я такой. Так он записан у меня в телефоне. Какие? Марат Эролайф. Вот, гость номер два. Он же не Марат. Марат Эролайф. Гость номер два, мисс Диджей. Мультиформат International DJ из Казани. Сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе. Официальный диджей FIFA 2018, FINA 2015, Universal которого Марат еще помнит на школьной дискоте, как он до этого наматывал. Слушай, легендарная девушка, которая, ну не знаю, если кто-то может быть угадает в прямом эфире, сколько ей действительно лет, хотя это очень сложный вопрос, и даже я... Да ну, хорош! Сколько мы лет с тобой дружим уже, лет, наверное... Не говори! 10 минимум. Я до сих пор не знаю, сколько лет, и слава богу. И слава богу. Слава вот. Ну что, можете сейчас поздороваться, рассказать вообще, что пришли. С чем Поговорить. пришли? Поговорить. Поговорить. Окей. Марат еще принес По подарки. Выпить святой чаши. На правах рекламы. Чашки эфира, да? Я соскучилась по тебе, Макс, поэтому прилетела. Special for you. Специально для сегодняшнего стрима мисс Диджи приехала из Лос-Анджелеса, чтобы записать вот этот выход. Ну не для стрима, а чтобы это по тебе соскучилось. А, по мне соскучилось. Все. И половину русских слов уже не понимаю. Все, что ты говорил, я так что либо ты так быстро говоришь. Просто и татарском понимаешь лучше, чем на русском. Поэтому... Эй, да. Айде. Айде. Чин-чин, чин-чин за то, что мы сегодня впервые здесь собрались. Для меня, на самом деле, это такой опыт интересный. Я ни разу не вел прямые эфиры. В записи записываю рубрику «Казанская афиша» на телеканале «Эфир». А сегодня вот в прямом эфире. Вот так мы выглядим. Вот. Неплохо достаточно, хорошо. Кстати, там уже в записи, видишь, Дармоск идет. Классно, у меня видно сапоги, как у Рианы. У мисс Диджи сапоги, как у Рианы. Или это, у нее, как у меня. Это важно, вот, поэтому зафиксируйте. Если кто-то хочет что-то прокомментировать, нас смотрят 15 человек сейчас, нас смотрят. Но... Вот это вообще статистику лучше не говори. Ну, это всегда, уже всегда больше прибав... смотреть. Прибавляй 2 нуля. Умножаем на 2. Кстати, будьте первым, кто оставит комментарий в этой трансляции. Если вы хотите что-то прямо задать в прямом эфире, может быть, у кого-то будут какие-то вопросы, связанные с какой-то эротической жизнью. Вопрос, да, ответим, можете расскажу. смело... Марат более 12 лет. 13. Аноним? Ну, анонимно про эротическую жизнь. Марат более 13 лет занимается тем, что продвигает вот эту тему здесь, в Казани и в Поволжье. Да, и не только в Поволжье. И вот в Америке, я так понимаю, видел ты магазин Airlife? Да. Да? Да. Это серьезно ты? Да, это было я. Вывески видел, да, не заходила, правда. Диджи, сколько Я вообще ты никогда играешь? не представляла, что э, бизнесмен или вумен, э, который владеет сетью эротических магазинов и ну, направленный на вот секс-шоп, everything like this, э, выглядит вот так, честно. Like а как он должен был выглядеть? Не знаю, в шляпе, там, в леопардовой шубе, там такой, в очках какой-нибудь, там, с золотом, там, с Не подхожу под этот формат. Это, по-моему, шляпа, это Сунтинио, по-моему, какой-то. Рядом распутные женщины должны быть. Нет, с ним, наоборот, такие скромные. Нет, они вообще... 
Они то есть не привлекают к себе да, внимание, да, вообще. Так что может быть. Да нет, шучу. А хотя не знаю, шучу ли я. Не, на самом деле как бизнесмен эти компании владеет. Ну, это серьезная компания. Сколько у тебя магазинов? Ой, слушай. Или это коммерческая тайна? 19, 18, 19, 19. Три из них в Голливуде. Три из них в Голливуде. Да. И действительно, это прям какой-то ну, спрос. Люди приходят, поскольку конечно, существуют магазины. Конечно, конечно. И этот бизнес, то люди... Мы расположены в Казани, в каждом районе города. Так По сказать, два магазина. интим-магазин в шаговой доступности. В шаговой доступности. Как только об этом подумал, мы уже сразу здесь. Ты успел подумать, да? А мы уже здесь, мы уже около порога. Это как телефоны подслушивают нас там, типа Яндекс.Директ и тому подобное. Это как реклама Ронда, помнишь? Там, алло? И мы уже сразу, да. Ну все, пожалуйста, весь набор, как говорится, от таких до маленьких. Ты помнишь эту рекламу? Нет. Ронда. Вот а, Ронда? Да. Я, я не смотрю, честно говоря, рекламу. Я не смотрю вот. телевизор. Я не смотрю телевизор, хотя работаю в телевизоре, но не смотрю телевизор. Вот. Расскажи прям, что самое топовое, ну, вот, что берут ну, по статистике магазина. Ты знаешь, мы же ассортимент подбираем так, чтобы каждая позиция была топовой. Поэтому приходишь в магазин, куда не тыкнешь, это всегда топ. Он, это, друзья, фантастика, но я слышу какие-то звуки у меня в правом ухе, наверное, потому что у меня здесь такая штучка. О, теперь я вас слышу, ребят. Все хорошо, да, по картинке? Отлично. Я прошу прощения, Мара, что перебил. А, вот топчик есть такой, что, что берут а, больше всего? Да, конечно, есть. Топовые всегда они есть. Различные возбуждайки, различные тонизирующие штучки. Вот ты сегодня Это... не с пустыми руками? Конечно, не с пустыми, я их и принес. А будем, будем пробовать. Марат принес, рассказал, что. Посмотрим. Хочешь увидеть, что он сегодня принес с собой? Давай, ну, интересно. Может быть, времени-то так много. Еще. О, нам ставят лайки. Вот, О, класс. Класс. вот видишь. Все, Газалия Хабибульна вот пишет. О, такой смайлик. А, Варя Ерульна пишет: Привет, Варя, и тебе огромный привет. А, да, Варя, здравствуйте. Не стесняйся, задавай про любые вопросы, какие захочешь. Там, не знаю, как... Мы сегодня можем обсудить, как стать диджеем, да, с чего начать, либо как продолжить свою эротическую жизнь до 95 лет, как минимум. Такая у нас сегодня актуальная тема получилась в прямом эфире. Вообще, позвал, так позвал. Слушай, ну ты хочешь увидеть, что он принес? Я вот честно хочу. Давай, доставай, интересно посмотреть. Слушай, тут надо этот. Так, вот же что. Так. Сейчас, сейчас, сейчас тебе надо. До этой коробочки надо добраться. Так. К сожалению, не так это просто сделать. Ага. Так, так, вижу, вижу. Александр Родионович. Все, в камеру смотри. Ну, можно кинуть, а мы ловим. О, прикольно, я теперь вот знаю. Это значит общий план вот здесь. Меня сейчас видят в общем плане. Всем привет. Здесь крупный план. Крупном. У меня сегодня есть возможность провести маленькую презентацию, я так понимаю. Что перед собой кладу? Супер. У нас в сети появились новые... Подожди, подожди, Мара. Тут инструкция серьезная. Я должен показывать кучу тонач на плане. Давай, мне тут подсказывают, что делать, у меня тут все ну, звуки давай. в голове. Ты делай, а так. я буду показывать. Я показываю, ага. Ой, все, выбрал. На правах рекламы, друзья. Да? Так. Отлично. О, так. Окей, смотри, держи, держи. Ага. Мы же всегда в своих магазинах стараемся показывать все только самое нужное и новое. Мы вообще любим различные новинки. Как Честно, я, говорю, я, я ожидал, что ты принесешь резиновый член, но мы его прикрепили. Ты, же, ты же сказал, что ничего подобного но, да, быть не должно. У нас формат поэтому мы принесли то, что, то, что можно уже. принести. Поэтому угу. мы принесли новые продукты. Это шоколадка. Так. Все, что джентльменский набор. Шоколадка и пиво. Это энергетический напиток с тонизирующим эффектом и возбуждающая кофе. <смех> да. Нормально. Между прочим, во всех этих продуктах содержится корень женьшеня. Но это все для мужчин. И для мужчин, и для женщин. Для обоих полов. Да? Конечно. Препараты сто процентов работают. Почему везде значок мужской? Для мужчин, ну, да? Это продукт из Турции, поэтому они, угу. любят, они любят все позиционировать для мужчин. А, но, ну да. Но мы их позиционируем как и для мужчин, и для женщин. А почему 48 часов? Действует. 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 48 часов. Угу. Не проблема, можем попробовать, пожалуйста. Что, прям можешь? Будешь? Да. 48 Пробуй, часов. пробуй. Ты с ума да, да, да. Так, слушай, 10 минут эфира, Давай, давай, мне кажется, Макс, надо. пробуй. В конце, в конце, в конце эфира мы у, тебя попро... мы у тебя возьмем обратную связь. Ну, то есть связь. даже когда ты спишь, он действует? 
просыпаешься и продолжаешь действовать. Тут все на турецком, поэтому... А, нет, на русском. Ну, совсем, турецком. конечно, так. Он когда так, спишь, Марат, когда спишь, пил? спишь. Ел? Конечно. Я пробовал шоколадку, я пил кофе. А, ну пробовал. Да, и да, как? я пробовал. Что-то Отлич... почувствовал? Отличный эффект. Кстати, минут через 15 он уже начинает появляться. Все начинает работать. Все начинает шевелиться. Вы чтобы я прям выпил сейчас эту штуку? Давай, мы хотим, чтобы ты выпил эту штуку. А где там комментарий? Можешь посмотреть? Если прям люди сейчас напишут, что пусть Макс пьет, то я тогда выпью его. Ну, там уже написано все. Давай, давай. Кто чаще покупает продукцию, мужчины или женщины? Макс Такой, Пей пишет, Адель. Э, очень писали. хороший статистический вопрос. У нас 54 на 46 процентов. 54 это женщины, 46 мужчины. А, это статистика. Афродизиак. Афродизиак. Это... Ну, я сейчас покину эту студию. Да, 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 я нападу просто на себя. Хотя, Если у него появится такой нездоровый блеск в глазах, да, можно тихо... Кстати, давай, давай, пей, Макс, давай. пробуй. А шоколадка чего? Смотри, смотри, Макс, пей, а. давай, делай дело. О, Арпина пишет, пей, пей, конечно. Марина пишет, да, профессия товаровед в нашем магазине просто фантастика. Так, пей, 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 пей. Что еще? Ну, все-таки пей, да? Открывай, пью. Ладно, окей. Хотите хайпа? Если ты чувствуешь себя не бодро, уставшим. А если я всегда бодро себя чувствую? Ты будешь чувствовать еще бодрее. Еще бодрее. И увереннее в себе. Давай, давай. да 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 Ну-ка. Куда смотреть? В какую камеру? Вот эту? Cheers. Ну что, ребят, тост. Шоколадку, может быть? Тост. Шоколадку занюхать. Занюхать шоколадку. Нет, Святую кстати, шоколадка, была. она на вкус очень вкусная, между прочим. На вкус очень вкусная да, шоколадка? Да, да, Это да. мисс Диджи съест шоколадку. Да, Хотите? Мисс Пишите. Мисс Диджи, мисс Диджи а, дадим сейчас. Хотите, Давай е- серьезно. Если вы напишете, серьезно что мисс Диджи вкусная. попробовала, она горькая, то наверное. Марат и мисс Диджи попробуют. А я пока тост за наш пилотный выпуск, за сегодняшнюю прямую да, трансляцию. За... Ух ты, в виде сердечка. Как смотри. пахнет вкусно? Ну-ка, ну-ка, как пахнет? Да, но она, это, dark chocolate. А, прикольно. Конечно. Прикольно. Ну, ладно, все ждут там, выпить надо. В общем, давайте, ребят, а, чтобы все хорошо было у вас у всех, со здоровьем. И с потенцией. И тем более с потенцией. Если вдруг кому-то надо зарядиться, то welcome в магазин Life. Ладно, что, много болтаю, давайте, за первый выпуск. Вообще, все, не разговаривай. А прикинь, через 15 минут. Половиночку через Или четвертинку. Через 15 минут, представляешь, как ты заговоришь? Горьковато, да? Горьковато. Слушай, Потому что натуральные, что натуральные ингредиенты, между прочим. Поэтому и горьковато. Да, ну, кстати, самый хороший кстати, шоколад ингредиенты. это темный шоколад. Да, да. Вот что перед эфиром надо петь. Я теперь перед ответственным мероприятием буду забегать к тебе. Неплохо? Да, да, давай, давай. Нормально? Угу. Будешь? Попробуй. Глоточек. А что, на кофе похож? Похож на, знаешь, такой горький. Ну, сейчас я тебе скажу, ты попробуешь, я тебе скажу, что это такое. Слушай, давай я тоже попробую. Понимаешь, попробуй. А то что... Мы, конечно, это все пробовали. Так, так. Ну, там, операторы студии тоже хотят попробовать. Ну, нормально, бодрит. Ну, все, мисс Диджи, сейчас, походу, тут групповушка начнется. А? Жасмин? О, нет. Что тут? Корень Там женьшеня. составе только корень женщины, угу. больше ничего нет. По молодости, я вам так скажу, были такие напитки в нашу молодость. Какие у тебя были напитки? Энергетические. Red Devil. Red Devil, да, Red Devil. Похож. Похож, да? Ну, угу. чем-то похож. Red поэтому... Devil, он был сладкий, притон. А это прям? Там был турин, кофеин, здесь ничего такого нет. Тут, наверное, сахар минимум, да? Минимум. Минимум. Очень полезно. Уже рекомендую. Да. Прикольная тема. С травой. Вот, то есть, мне нравится напиток с травой. Вот так, вот. Мы, между прочим, когда, когда с травой. с коллективом ездили на выставку и познакомились с этим продуктом, мы его пробовали, он был сладковатый. И мы сказали, ребята, у нас все любят правильное питание, чтобы было минимум сахара. Угу. Попросили немножко скорректировать состав. Вот уже с новым составом к нам приехала. Сам попробовал, сахара практически нет. Uh-huh, uh-huh. И это очень, очень хорошо. Ну вот так вот. Слушай, ну про конкурс. Какой ну, у нас слушай, конкурс? Тебе еще и шоколадку у нас есть предлагает конкурс. попробовать. Так, давай. шоколадка. Сейчас. От Марата. Праздник через две недели, а подарки уже сегодня. Ну, пишет в нашем конкурсе. Вот. Марат нам заготовил, значит, вот такие вот подарочки. Пакетики. А, пакет, в пакете с пакетом. Пакет же пакет, а в пакете еще один пакет. А, в прошлый раз был, да, пакет в пакете с пакетом? Ну, вот здесь не просто пакет в пакете с пакетом. Сертификат от Эролайфа на 1000 рублей. 
Да, ну, да, да. Это... Так что, серьез, а кто серьезно. Что нужно, сделать? что нужно сделать, чтобы выиграть? Футболочка. А что нужно Принять сделать? участие в нашем опросе нужно. И Но. все? Да, в нашу группу заходите и здесь, что вы хотите получить на 14 февраля. На этот вопрос нужно ответить. И тот, кто ответит правильно... Ну серьезно. Тот ты молодец. Футболку можно... Размер Excel выиграть. Среди... Среди всех проголосовавших мы разыграем рандомно. Да, а -а -а. у нас есть такой специальный прибор, э -э рандомо-стимулятор, вот, э -э импровизатор. И мы, соответственно, рандомно, что хотят? Романтичную, романтичную поездку на пару дней, 50%. Букет из 1001 розы, 17%. Э -э за золото или бриллианты, ну так, маленечко. И публичное признание в любви на всю Казань никому нафиг не надо. Но 3, нет, 4% еды ели. Двое есть таких романтиков. Двое романтиков ну, есть. Что бы ты выбрал? Я бы что выбрал? Я все-таки романтич, романтичную поездку на пару ну, дней. Да, да, да. В Куркачи. А да. Я бы пошел бы к себе в магазин. Романтический поход к себе в магазин. Это каждый день. Я тебя поздравляю, да, ты нет. У него не романтический, рабочий поход обычно бывает. Да, у нас же рабочий поход, а я бы. Блин, скоро у вас. Одел масочку там, усики одел бы и вперед. С февраля во всех аэролайфах, да? За подарками все пойдут. Ну, не только подарками. В самом конце сегодняшнего прямого эфира подсказывает мне чутье мое право мухи. Мы выберем троих победителей и так сказать. Троих. Троих, 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 троих мы с тобой. Ну, вот, и раздадим им подарки. Это будет набор из а, сертификата на 1000 рублей Варалайф, а, праздничного сета от Мисс Диджей. Угу. Да? Ну, вот. ну, типа, они бы смогут прийти к тебе на выступление в ближайшее время. А, футболку Excel размера и а, да, кружку от эфира и пакет, соответственно. Кружка от эфира? Да. Мои. Слушай, прикольная штука, я вам скажу, эффект есть, у меня вот холодеет руки. Чувствуешь? <гас> Чувствуешь? Хотя ты, ты как у холодно, да, в свитере. Вся кровь. Давай. Ну давай. Анекдот. Кровь, вся кровь от отлила. Анекдот от Макса. Вся кровь отлила сейчас. Что у тебя тут на бумажках? Давайте а. помогу. Нет, я это не, не, не поможет. Здесь что, Макс, Ила, расскажите потом, как а, подействует. А, ну вот и рассказали мы, как подействует. Закуси, Через что в состав минут. ходит. Что входит в состав, вот спрашивают да, еще трава раз. Трава женьшени же сказали. Трава женьшени. Корень женьшени. Корень Жени, Шени. Корень Жени, да. Жени угу. и Шени. Так. <свят> <свят> можно мне пакет, пишет Варя Юрлина? Конечно, пакет, пакет. пакет можно. Эфировский <свят> бесплатный их раздаем. Блин, ну, такой модный стол вообще. Сюда. А, я бы хотел бы задать вам вопрос. Прямо в Голливуде. В Голливуде? Да. В Болливуде, я бы сказал. <свят> как в Болливуде. Я пока в Голливуде была. <свят> <свят> а, у нас пилотный выпуск, и мы опрашиваем всех тех, кто нас смотрит, что бы вы хотели добавить, чтобы вам смотрелось легче. В прошлый раз э, мы добавили вот в, к этому разу вот такую подсветку, да, интересную, фантастическую. Но и как бы пока все... Необычно, да? Не, необыч, необычно. Вот. Можно мне кружку. Кружку можно выиграть, рандомно кто-то из вас выиграет. Что я о себе да о себе, давайте вы обо мне. Мисс Диджи, расскажи, как ты вообще переехал в Америку и как там живется? А, да? да? Я вот засмотрелась, засмотрелась на нас. Засмотрелась на нас красиво. Спроси про это шоу такое же там. Там же есть, наверное, подобный шоу, вот, типа, э, когда приходит гости. Сарри Денай, Джимми Феллон. Да, да, да. Ну, они рядом, да. конечно, не стояли с нашим сегодняшним шоу. Да, вот. с тобой Джимми Феллон Шуса. тем более не стоял. Да, ну, так что расскажи вообще, в чем отличие? Споем, станцуем. И да, ты пост выложил на ту тему, насколько люди отличаются там и здесь. Насколько? Намного. Вот именно люди. Спасибо. Ну ты спросил, насколько? По процентам тебе сказать? Мне интереснее. Кардинальные Есть плюсы и минусы. Вот Что самое бросается в глаза, даже если вы только приедете, побудьте там хотя бы полгодика, ну даже не полгодика, за месяц вы поймете, что люди очень добрые. Но это не касается только США, наверное. В очень многих странах есть, где люди добрые, и уровень счастья у них выше, чем в России. В связи с чем это связано? Ну... С уровнем жизни, мне кажется, и а с отношением, и с менталитетом. И, ну, они, конечно, американцы вообще аполитичные люди, но, видимо, их политики делают все для людей. Mm -hmm. вот. Смотри, сейчас очень серьезно тема но... затронула. Зато у них, как, как это сказать по-русски? Мисс, ты красотка, пишет тебя Алексей Варламов. Спасибо, Лехи, привет. Mm -hmm. <laughs> так, а, вот, и я не знаю, как это выразить... Когда люди дружат, э, вот как это измерить? Ну, вот Дружба. у нас лучше понятие дружбы, не то, что в а, а вот у них вот так...
Да, вообще, то есть а, такого нет. В смысле, нет, то такого, есть... там, а, в баньку, а, да, там, ну, по паре шишки. Ну, когда все чисто веселье, такое может быть, давайте затусим, пивка попьем. А вот когда реально дружба и женская, и мужская, когда прям вот когда ты ощущаешь, что это друг, твой родной человек, 10-15 лет, вы together, mm -hmm. вы вместе, кто не знает английский, да. Экспресс-курс английского языка. Да, просто уже некоторые слова это. И... Нет такой дружбы. Нет, вообще. Вообще так вот Нет. не дружат, да? Прям? Да. Они, конечно, помогают друг другу, даже если ты незнакомый человек. Ну, типа вот так... я, например, стою такая в магазине, ага. просто прилавок смотрю, никого не трогаю. Я сама знаю, что мне надо, я просто там проценты кефира смотрю, например. А пять продавцов, консультантов подойдет вам помочь, вам помочь. Я говорю, да, просто кефир. странно выглядишь, когда учитываешь проценты кефира, они так Тебе стоит только затупить, к тебе сразу все подбегут, или следует там ногу подвернуть, каблук, тебе все подбегут. А сами про тебя думают какую-нибудь фигню, нет? Нет, они все улыбаются и такие все helpful. Нет, ну можно улыбаться и думать. Короче, люди там очень классные вообще. А вот у нас недавно такой трэш увидел. В бассейне беременная женщина с пузом упала, и все через нее перешагивали. И все ее на видео снимали. А да. это где, в каком бассейне? Да? Не буду говорить. Ну, короче, она Здесь упала с пузом, да, в Казани. И наши люди... И она еще упала, где дверь, и... Ну, то есть, вот эта входная. И все дверь открывались, и все такие, что развалилось тут? Да, что-то да. странная ситуация. И, на самом деле. Вот, и... я, я немножко про другую новость видел, слышал. Э, буквально пару лет назад в магазине Era Life произошел случай. Марат там подробно расскажет, сейчас о нем я сейчас зачитаю. Нашу трансляцию можно смотреть только ВКонтакте, эксклюзивный материал специально для наших подписчиков. Во, Гузеля Хабибульна, всем привет. Марат, вы супер, пишет Оксана Волкова. Знаешь Оксану Волкову? Да, знакомая женщина. Я тоже ее теперь знаю. За романтичными подарками в Эра Лайв. Спасибо за идею с подарками, вот пишут люди. Ну, так что так вот. Такие... Слушай, Макс, у нас ага. столько ситуаций в магазинах происходит. Ты о чем вот та самая была ситуация, известная на весь мир, когда клиент... Пришел, вот, позитивный человек и, так сказать, продегустировал продукцию. Слушай, да, это такая у нас история была, очень необычная. Даже для нас необычная. У нас открылся магазин, получается, в центре Нагаязы с хоккеем. И нам производители, они как раз там в Лос-Анджелесе они находятся, они нам э, отправили образец. Ну, образец, он такой достаточно массивный, большой образец э, женского тела, слепок. Угу. Какой части именно? Нижний. Нижний часть, так сказать. Нижний, нижний часть, ага. да. И... Без рук. Без рук. Без рук, без, без рук, ног. Без ног да. так сказать, ну, чтобы, что... части. Да, да, да. Все, что ага. нужно, чтобы было. Ну вот. Все, что нужно, как говорится. И приходит к нам клиент. Channel Vision. Посмотреть магазин, ассортимент. И обращает внимание на этот тестер, на и задает такой вопрос, какой хороший у вас тестер лежит здесь? А можно я его попробую, продегустирую? Ну, конечно же, у нас такое запрещено, у нас в этом магазинах это не делается. Мы ему, конечно же, да вы что, это же только тестер, вы можете потрогать, пощупать. Здесь он, он, здесь он говорит, я очень быстро, я не задержусь, снимает штаны и начинает дегустировать наш слепок. Та-дам! Та-дам! Да, да, да. Вот такая вот история. Ты знал, да? И, ну, Нет. Марат рассказал, я случайно узнал. Но... История-то она дальше продолжает. Может, он просто бахнул перед этим? Да. Ой, продолжение этой истории, она гораздо интереснее было. То есть у нас во всех магазинах, все магазины стоят на видеонаблюдение. Соответственно, мы это видео сняли. Попало оно случайным образом. Случайным образом. Случайным интернет, специальным образом WhatsApp, в интернет. Да, WhatsApp, с WhatsApp в интернет. И уже на следующий день, вот это было вечером, и на следующий день ближе к обеду, мне начали звонить коллеги с Южно-Сахалинска, с Владивостока. Хайпанул. И хайпанул, да. Начали спрашивать об этой ситуации, что Марат, у тебя в Казани? Это у тебя в Казани? Я говорю, да, это у меня в Казани. Я говорю, ребят, я говорю, ну, это было вчера вечером, а уже сегодня вы мне звоните с Владивостока. Мало того, буквально через два дня... Мне производители этого товара звонят, пишут с Лос-Анджелеса, говорят, Марат, thank you very much, yeah. very, very best, да, очень хорошо, и отправляют нам новые так он эти ее купил? Сливки. Нет, он сбежал, походу. Он убежал, он, к сожалению, убежал, он, к сожалению, убежал, но через месяц вернулся, он вернулся и купил. И купил. Ну, наверное, пришлось купить. Может Все, быть, пришлось. Макс, ты меня отвлекаешь сейчас. Тут, вот смотри, транслирует программу, телевизор. которую я записываю обычно. Вот такая у нас вот была интересная Почему история. Почему она там появилась? Я теперь смотрю телевизор. Слушай. Вас не слушают. Я читаю. Это программа, которую я записываю. Теперь люди знают, что это все не в записи выходит. 
А, вернее, не в прямом эфире, потому что некоторые меня спрашивают, ты же как вот утром встаешь, все это дело записываешь. Но. В Китае кор коронавирус, ваши изделия оттуда, это не опасно. Я думаю, что это не опасно. Эти ага, вирусы, понял. Живут, же, вирусы живут в живом организме. Сейчас, сейчас, секундочку. Мы не продаем живые организмы. В Китае коронавирус, ваши изделия оттуда не опасно, переживаю очень. Вот Елена Чуракова. Очень переживаю. Елена, Про... не переживай, угу. все хорошо. У нас очень мало товара из Китая везется. У нас в основном товар европейский, ну, вирус, наверное, либо американский, это раз, да. Угу. И вирус, он живет только в живом организме. Да, а кажется, у вас все старинно новое. Шутит она а. такая. Шутка. Шуточница Шуточка. она просто. Шуточка. С юморным это настроение. Нет, ну действительно человек спросил. переживает, мало ли его. Нет, ну, <смех> конечно, <смех> есть вопрос, должен быть ответ. Мы его дали. Ила, привет, мы тебя смотрим. От э, Никитоса привет тебе. И <смех> реакция есть-то на напиток. Ну, честно говоря, есть. У меня вот покраснели щеки. И да. Никите привет. Вопрос задал. Я думаю, реакция хорошая. У тебя пошла, глаза заблестели. Нам сейчас нужно посмотреть казанскую афишу. Так мне говорят наши продюсеры. Говорят, ребят, посмотрите на казанскую афишу. И давайте, может быть, озвучим ее своими словами или просто посмотрим. Ну а как лучше сделать? Просто посмотрите ее. Давайте посмотрим. Посмотрим в тишине. Немножко в тишине посмотрим. Ага. Когда в рамках одной цирковой программы встречается вечная зима и жаркое лето? Ответ на этот вопрос подскажут артисты бриллиантового цирка Якутии и цирка Юрия Никулина в программе «Тигры львы и якутский цирк». С 31 января до 1 марта удивительный мир циркового искусства раскроют акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы, веселый добрый клоун, а также бенгальские тигры, величественные львы, талантливые медведи и озорные собаки. Бриллиантовый номер программы «Золотой призер международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло» Ли Вэй. Его способность сохранять равновесие на тончайшей проволоке опровергает все законы физики. 26 февраля в КСК «Уникс» имперский русский балет Гедеминаса Таранды представит постановку «Лебединое озеро» с участием лучших представителей балетной школы России. «Лебединое озеро» без доли привлечения можно назвать жемчужиной русской классики, а Петра Ильича Чайковского – великим композитором эпохи. На этом все. Это была «Казанская афиша» и Макс Проперлов. Любите жизнь и чаще улыбайтесь. Ну что, да, мы продолжаем, продолжаем наш э, стрим в э, ВКонтакте. И вопрос назрел. А бэкграунд нам звук что, уберут? Что, нормально все не переживай. А мы слышим мужчину. Мы слышим мужчину, это ничего страшного. Это эффект э, от тензирующей да. да, шоколадки и кофе. Ты Но... должен слышать женщину. Я слышу почему-то в одном ухе мужчину и женщину одновременно. И у них там все хорошо, судя по звукам. Вот. Мисс Диджи, вопрос тебе про звезд. Кого ты видела в Лос-Анджелесе? Вообще, может быть, с кем-то общалась? Там с Тимати, говорят, там голый ходит. Ну, в шортах уж. В шортиках ходит, ага. в шортиках ходит. Еще кого видел? Из русских или из зарубежных? Естественно, из зарубежных. Естественно, из зарубежных. Единственное, с кем я общалась, это в Майами с Дженнифер Лопес. Вот прям, вот как с тобой. Вот прям... Сидим, туфли покупаем, грубо говоря. Вот это просто... Что я, с ней делали? я уже всем, наверное, все мои друзья знают эту историю. Я просто ходила а, в такие супер VIP а, магазины, а-ля Дживанши, там, Йоджи и Мамото, всякие бренды и так далее, крутые Гуччи, фигучи. Все как-то ее узнал, вот я бы ее не узнал. Да, и не и я стою, а, значит, фанатка. смотрю кеды в этом магазине, смотрю, сидит Джейло, и смотрю на всех окружающих, и никто к ней не бежит. А и... может быть это был парадис? Вот, прошло ну нет, нет. Ну, нет, ну, конечно. Я, хорошо а я еще ее фанатка, потом я была на трех концертах, там смотрю все фильмы, то есть шла в Москве два раза, она была на премии Мостовы и так далее, короче, вот. И я ее фенка, нет, два раза была вру, все, я врушка, два раза была на концертах, три это я на Майке Джексон. И что, ты к ней подходишь? Я к ней, а, ну, то есть, Позволишь, типа, я первый раз к ней подошла, я подхожу к консультанту, говорю, девушка, а почему к ней никто не подходит? Ну, нам по работе не разрешено. Естественно, к ним там все звезды uh -huh. ходят. И она, значит, там такой авеню, и мы ходим из магазина в магазин, я за ней какая-то, и все там люди. 
А я такая блатная, я, я, как будто я жена русского олигарха, хожу по VIP гучим там, это уж все выбирают. А ты жена-то не русского, а татарского олигарха? Вообще не жена олигарха. И вот, и короче, и потом я к ней подошла, типа, и сказала, типа, что я с Москвы, ну, потому что Казань еще никто не знает, лучше говорить Москву. Казань, обычно, когда за границей говоришь, вы откуда? Из Казани. А Казахстан, да, знаю. Да, сразу говоришь, типа, I'm from Moscow, was он там, типа, концерты видела, фильм я говорю, а можно с вами сфотографироваться? Она говорит, к сожалению, нельзя. И она извинилась прям, сори, сори. Она такая милая. Она была с сестрами без охранников. Uh -huh. Кстати, у нее сестры, извините меня, пухлые очень. Вот Сестры, она была таким прям эти... Сплетни. Надо было такие, вот. за, за фото рублями. Она мне объясняет, почему. Потому что social медиа и вообще медиа, и она же не знает, Рили я фанатка с Москвы, или я какая-то попарация. Ну, маньячка, может быть. Э, ну нет, чисто попарация. Может, ты, вот некоторые приходят продукцию тестировать, потому что на фотографии. У нее идет несовпадение фейсбуков, твиттеров и инстаграмов с местом нахождения Дженнифер Лопес. Mm -hmm. Это я по-русски сейчас перевожу, что она мне сказала. И на самом деле, после того, как я с ней поговорила, и все-таки я сняла на видео сзади, когда она шла там, все, потому что про муж очень хотелось. И ее снять сзади, тем более. Грех у Дженнифер Лопес. Захожу к ней в Инстаграм, она вообще где-то там в Латинской Америке на каком-то фестивале в данный момент. Может быть, высокий двойник был? Ну нет, нет, ну, нет уж, конечно, да. А еще звезд я видела Джастина Бибера, а, Адама Левина, это фронтмен Maroon 5, а, еще Red Fu, это Элэм, как... как? Да, ага. да, 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 он который, sorry, это I'm sexy, and I know it. Выгал, выгал, о, помнишь, мы зажигали с тобой в штате под этот трек? Да, еще я ходила на красную дорожку в Оскар, ну и как аудиенция. Я просто на дорожку сходил. Да, ну на дорожку. То есть где они там прибывают на джипах, выходят и заходят в свой кинотеатр. И вот ты там стоишь и наблюдаешь их звезд. Ну, естественно, все actors и actress я видела. А еще, а еще, а еще Джимми Фокс. Это такой черный актер и певец. Нельзя говорить черный. Черный можно, нельзя говорить другое слово. Какой? Скажи по секрету. Ну, я афроамериканец. Во. Пишет Марат, подарите или что-нибудь из вашего ассортимента. Она оценит и устроит рекламу в ЛА. В Лос-Анджелесе. А доставка в магазине есть показания? Вот же подарил шоколадку. Да, шоколадку. Надо дарю. Че еще можно не допить кофе? А все он это не продаст. Смотри, мы уже уже понадкусили это баночку. Это по любому нам. Это по любому нам. Доставка в магазин есть показания? Конечно есть. В любое время дня и ночи. Можно заказать, да? Можно заказать, доставим быстро, оперативно. О, слушай, мне тоже комплимент тут отвалили. Макс вживую ты. Вот так, спасибо, спасибо, приятно. Вот так, Макс. Ну, живут, 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 приятнее, чем без вот. фильтров. Потому да, что там вот такой знак, за правильно же вижу, да? Это как бы какой-то другой. На банкете ведешь мероприятие и гости подходят потом. Слушайте, а это вы ведете казанскую афишу? Я говорю, да. А в живую вы лучше. Типа там шире. Ну просто у всех разные диагонали. Если вы там смотрите на большой диагонали, нас то смотрят как бы в компьютере либо с каких-то гаджетов, поэтому мы здесь нормальные. А если все это вывести на большой экран, мы там тоже как сестра Джей Ло. Ну да. Блин, Макс, приезжай в Хэллоуин. Я вот думаю, на следующей недельке заеду. Так что да. Ставь часик. Мы с Маратом заедем, как бы. Нам есть чем заняться 12 часов, пока мы будем лететь. Тебе будет очень полезно походить по студиям в Голливудским на шоу. Просто тебе будет вообще полезно походить. Чтобы скинуть еще пятерку. Блин, ну ты только ходишь между студиями, в основном там сидишь часов по 8 и хлопаешь. А ты ходишь, да, вот на эти проплаченные актеры? Я У нас тоже такие есть. Эй, ребят, поаплодируйте нам. Да, я хожу только там, где звезды мне интересны. Например, Кэти Пэри, Лопес и так далее. Ну, который мне интересно. Слушай, а для Марата сегодня это вообще тоже открытие, как и для меня. Для меня вот я сегодня впервые в прямом эфире угу. веду стрим такой, да? Так. Ну, как бы в Инстаграме я веду иногда в прямой студии DFM. А для Марата, для тебя вообще, в принципе, да, запись да, на да, видео для меня в таком это формате? Первый раз формат такой, да. Знаешь, это что-то что новое. С почин. С почин, да. да. Так что предлагаю накатить. Не то ты пьешь, не то. Вот не то ты пьешь, не то. По кругу. Нет, ты должен допить же, что же мы ждем реакции в прямом эфире. Там все спрашивают. Хорошо, хорошо прям стало. Да-да, ты по телеку, ты толстый по телеку, смотри, вот что пишешь, да? По телеку ты толстый. Ты не то что, ты жирный по телеку, вот так надо писать. Это будет меня мотивировать, скинуть еще пятерку. Вот, кстати, эту фразу ты сейчас сказал, как урган прям. Как урган? Да. Толстый или жирный? 
Нет, тут тембр голоса прям. Вот, вот так вот? Вот, вот? Я готовился просто к следующему выпуску. Записи послушаешь, да? Ну реально, я прям это... Флэшбэк такой, я с Ургатом хожу. Да, да, давай, пробуй. За наш союз. Вот. Даже если вдруг э, нам скажут после этого выпуска, ребята, все было э, говно, вот, и мы вас никогда больше не пригласим, я предлагаю собираться нам троим, вот так периодически, да, да раз в полгода без диджи будет приезжать, и мы будем просто вести прямую трансляцию. Класс. Блин, у меня складки от толстовки, как будто это моя кожа, и вот такие, короче, у меня здесь как будто это мой жир. Не переживай, у меня складки от жира такие на животе, поэтому. Блин, тебя вообще не видно, посмотри. А я поэтому и сел сюда, посмотри, я хитрый. это толстовка, это худи, короче. Покажи живот просто ему все. Ну нет у меня живот. Все, за наш союз, ура. Да, Все там отлично, никто туда смотреть не будет. Прикольно. Вкусненько. Интересненько. Прям. Торкает? Да. Торкает. По коже уже видно такой по коже прям, бодрый чувствую. розовый цвет. Уже сейчас нападу на тебя, здесь же беги. Щечки такие, беги. щечки розовые. Щечки розовые. Ну реально, реально. Сразу анекдот вспомнился такой, помнишь? Да, да, Руки ты что? Ну нет, холодные. Руки согрелись. Видишь, водичка-то такая живенькая оказалась, да? Работает потихоньку. Как написано? вода, помните? Святая чаша. Святая, святая баночка. Выпил и готов. Холи Бэнк, это переводится очень прикольно. Как? Холи Бэнк. Холи Бэнк, святая чаша? Ну, святая чашечка. А, не, баночка. Святая баночка. В детстве баночку по-другому использовали. Ну, ладно, не об этом сейчас у нас, опять же, смотрят дети. Вот, что, по шоколадке? И расходимся, или еще есть какие-то темы, о которых вы хотели бы рассказать мне и всем тем, кто нас смотрит. Она а сейчас смотрит вот 18 тысяч зрителей. Ты табличек так. вообще еще не это. Здесь на самом деле просто сейчас тезисно. Столько, столько табличек. И ты Интересно. ничего нам не вот. сказал нам. Ничего и не рассказал нам. Не спросил. Тусовки где круче? Пишет. Здесь, в Бухаресте. В Бухаресте круче. Так что не там, не там, а в Бухаресте. Серьезно. Скучаешь ли ты по России? Да. Как часто приезжаешь сюда? Два раза, в лица год. Просто. Два раза в год. Бывал ли ты у Макса на даче? А нет, бывал ли ты когда-нибудь в Лондоне? В Лондоне нет. В Лондоне нет, приезжай. Приезжай. Приезжай, увидимся в следующий раз. Так, есть темы очень серьезные. В связи с учтившимися случаями эпидемии коронавируса, казанцы боятся путешествовать даже по другим направлениям. О, на сегодняшний день. А вот мисс Диджи не боится ничего? Нет. Нет? Видела, так сказать, людей из Азии? В масках в аэропорте. А, я, а вы видели их в магазине типа Вашана? Это вообще я сегодня видела видео, там стоит на входе Вашан китайка с таким градусником. Так. Похоже. Да, она тепловизор это называется. И температуру смотрит, да? Да, и то есть люди угу. заходят в Вашан, и она колбу так проходи. В Вашане у нас? В Китае. А, в Китае. Ну, то есть в Китае в супермаркете, в гипермаркете стоит на входе женщина вот с этим градусником, наверное, термометром, не знаю, как называется, тепловизором. И вот так всех мерит каждого. То есть никто не зайдет в магазин, пока не измеришь температуру. А у нас градусником с ртутом стоит. Я вообще... Подмышка. Я подмышка. Вообще. Или наоборот, с мечтами так не Ты в теме, да? Кстати, моя подружка сейчас отдыхает в Китае. И как? Амрина, кстати, уехала в Китай. Есть такая блогерша. Вот у нее там это у нее там опасное место. Приболела? А вот, севере. А вот у моя подружка не поехала не на Ханянь, Сань, Санянь какой-то там. Угу. Ну, юг, там острова, они далеко, если без, без, безопасно. Все кажется. нормально. Мне кажется, он не берет европейцев. Русских. И русских, да. да. А казанцев тем более. Так что, ребят, не переживайте, все будет хорошо. Заболели уже 32 человека. А, погибли уже, к сожалению. Давайте не чокаясь, короче, ребят. Серьезно? Статистика Ох. такая, но это китайцы, все китайцы должны быть. Ага. Африканская чума свиней вплотную подобралась к республике. Та да Очень новость такая, да. Очень жаль. Я не знаю, что как плакать, смеяться вообще, что как все, реагирует Все, как бы, это? пожалуйста, все, кто ну, до этого халяльной продукции не пробовал, не, 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 да, пора, сказать, пора не пользовались, да, пора, да. да, все, со свининой завязывать. Так что никаких пельмешек теперь. Угу. Так. Ну, просто Блин, пельмешки свинины, свинины они сочнее. Никаких беконов. Ближайший нет. очаг обнаружен всего в 15 километров от границы Татарстана. Тогда, Так что, ребята... Да за... хватит пугать. Я короче, полетела очень... обратно, очень... короче, ребят. Все, беру, Все текай, текай. И будешь ли сейчас свининги за хватином? Чуть-чуть там подрежь американской свинины. А есть разница в качестве еды, например? Да. Так. Чувствуется? У нас, у нас лучше? Да. Вкуснее? У нас лучше? У нас вкуснее. У нас вкуснее? Да. 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 Вот да. так. А почему? А гречка продается? 
Да, в русских магазинах. Да, ход, видишь. Я понял. Мы с Динджи с тобой прибой за раз два года. Двумя чемоданами обратно. С гречкой, да, мы все сбываем. Вообще, вообще вкус. Я не знаю, как качество еды. Может, у нас больше пестицидов или там ГМО, и оно такое вкусное. Мне же можно второй раз ругаться. А у них же все там органик. Да? Нет, где в итоге лучше? У нас или у них? Нет, по здоровью, по здоровью пищи, наверное, там все-таки контроль больше, честнее за всем этим следят, то есть у тебя есть выборы купить не органик и органик, они помешаны а на здоровом питании. Ты не органик и органик пробовала? Да. Ну, а клубничка-то у нас вкусней. Бабу бабутик то продают. Домашняя? Да, ну, да. А бабутик. органическая даже там, получается, она не такая вкусная? Да, даже органическая. Даже к фермерам подходишь, и почему-то вкусный тот. Ягод, овощей. Угу. Вот. Слушай, мы потому что по старинке все выращиваем в земле, а у них же технологии. Как у, нас у них, как там у них все это растет, не понятно. Рахматлавый хоп, что он черпнул, как да, говорится, да, смешал, да, удобрил, водички, все, шпамел, да, клубничка там. растет. Да, а там они, есть... может быть, на компьютере нарисовали там, форму ягодки, запустили, у них где-то выросло, пожалуйста. А распечатали на 3D принтере? Да, 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 ну, да короче, на 3D еда у нас принтере. вкуснее. Так что так. И что в итоге, что ешь там ты лично? Тако, буррито. Что это? Ты мексиканская, что ли? У тебя же муж мексиканец. Ну, не знаю. Это разновидность хлебушка же, по-моему, да? Какой муж? Ты что? Ты же, у меня видишь, нет ничего. А, все, понял. Вот, кстати, у меня жена мексиканка. Так, что ты спрашиваешь? Вот так вот, это не термо. А -а -а. Инфракрасный градусник. Ила, ты тоже классно выглядишь. Макс, а -а отвезешь Венера до дома. Да, бро, я тебя отвезу. И мисс Диджи отвезу. Всех отвезу. Спасибо. Не переживайте. Ребята, такси Максим, заказывайте. 9274 13 Я, кстати, как-то думала, чем занять себя в будне в Америке. Придумайте мне занятия, ребят. Сейчас даже Варя пишет, Макс теперь вставать боится, наверное. Макс, теперь напитка. Да, я просто если встану, я переверну стол в раз. Слушай, в Америке есть очень классные магазины с большими вывесками, хаслерами. С большими просто. Вот можешь там походить, очень интересно. А потом фотки покидай. Да, кстати. А я покидаю, как у нас. Я буду шпионом. Да, отлично. Ценники посмотрим. Да, кстати. Качество товара. Оценит. Я, может быть, смотрел сейчас с стеклянными глазами, просто я слушал внутренний голос, который мне подсказывал, что скоро мы подведем итоги розыгрыша. Но вот. Что вы про большие говорили там опять? Я большие? Просто... Ты говорил, большие вывески. вывески. Говорили, а, да, 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 большие да. вывески. Все понятно. У нас, к сожалению, в городе большие вывески не очень разрешают делать. К сожалению, да. Вот сейчас новость века, я вам зачитаю, и на ваш суд. Сегодня ночью на улице Можайского произошел пожар в коммунальной квартире. Почему? Как вы думаете, ваши варианты? Уснули с сигаретой. Уснули с сигаретой, так? Ну, Забыли... что-то с электропроводкой. Забыли электропроводка. выключить газовую эту штуку. Забыли плиту, плиту газовую, газовую потушить, выключить. там что-то да. положить. Так, еще? Не, если это новость века, должно да. быть что-то... Если это новость века, да, что должно быть что-то прям эпическое. Слушай, может быть, что-нибудь там натерли, там, и страну. Натерли твоими товарами что-то? Без маски? Так, окей. Еще вариант. Благовония. Благовония. Слушай, может быть, что-то натерли без маски, но не мои товары. А не твои товары натерли без маски. Еще варианты. Близко, очень очень близко. Что-то, да, связанное с огнем, с открытым огнем. С огнем, Угу. Но это не чем курево. Что-нибудь это... подожгли. Да говорю, Спичка, благовония. Короче, не, не догадайтесь никогда. Соседи... Телек. Телек из крану. Нет. Тоже нет. Соседи погорельцев утверждают, что возгорание произошло из-за того, что хозяин комнаты что делал? Курил. Шашлык, может, делал. Да ладно. Ты знал его, похоже? Нет, а ты знал этого чувака. Он делал шашлык. Жарил шашлык прямо у себя дома. Прикинь. Слушай, вот смотри, да, как классно. И выходить из дома не надо. Типа, ну его нафиг, а да, паркет отломай, как пару досок бахнул. Ну, ты все, та дан та Балконную дверь, да, немножко подпилил, и соседи там. Соседи, шашлык будете? Ай да, заходим, все, погреемся. А в Америке бывают какие-то подобные случаи? Или ты Зато у нас вся, да, вся Россия энтузиасты, мы никогда не пропадем. Это мы, точно. Да, хочешь вообще. шашлык, мы его дома приготовим. А в Америке ну, вот как бы поступили. Никто не пострадал, Макс, надеюсь. Не знаю, да? такой информации надеюсь, не обладаю. Надеюсь, что никто не пострадал. Но шашлык очень дорого встал, дешевле будет все доехать до Лебяги и там, опять же, ту же самую свинину, не зараженную, употребить. В Америке бывают подобные случаи? Вот чтобы дома шашлык? 
Ну, да, или что-нибудь типическое такое вот есть, было что-то из твоих историй каких-то. Ну, может быть, новости какие-нибудь там были интересные. Не, ну, все трагические, конечно, но они сумасшедшие. Да. Ну, короче, сумасшедшие Трагически хватает. Веселые надо, но сумасшедшие. Весело у нас. Да, ну там пранков вот этих очень полно, а они вообще без башки. Ну, пранки это же задуманная тема, а тот чувак просто, ну, как бы уверен был, что шашлык дома жарить посреди нет ништяк. Ну да, есть вот такие сумасшедшие люди, которые просто вообще, ну особенно в Голливуде, это... А так... есть аналог программы «Город» или «Перехват» в Америке? Да, конечно. Есть? Да. Вот там прям город. Такая, это город? Так, такая, это... Такой же трэш там показывают. Вот там. Да, показывают трэш. Прям вертолеты ведут прямую трансляцию с перестрелок. Там, Слушай, там как говорят, у нас, у нас перехват тоже вот, вертолет. Прямую трансляцию? Подлетает, снимает то, что Не, происходит. на самом деле, Л.А. это просто вся вся полиция на вертолетах вообще просто как мухи просто вообще. Я один раз пош, пошла на холл. Сейчас прикинь, тот чувак, тогда ты написал в полицию, типа у меня там. Я его сразу на вертолет. Да? Вертолет сразу прилетает. Чтобы вы знали, Все, сейчас там наш оператор летят с эфиром. Вы офигеете. Я хайкала. Так. так. Хайкала это, это что? Это, это что? ходьбой. Х Харкала, знаю, хайкала нет. Это ходьбой. Как спорт, но по каким-то природным местам. Ну, то есть по, по лесам, лесу. да. Ну, по лесу. Да, по лесу. Это по у нас горам. ближе к пенсии, это люди но я на самом деле, на палке на котели. Я не собиралась Все. хайкать, вот это гулять. Я была такая в корсете, в блестящей футболке. Так что-то было, что-то тепло оделось, хотя 29 мне было в, в теплых джинсах там вообще. И нам сбрело, приехали друзья из Казани. Ну, знаете кто? Пошли. Кто, это... кто, 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 кто? Рамис, фотограф. А, ну. ну женой. Ну. Вот. И пошли на крылатые качели, значит. То есть там холм, обрыв такой Крылатые голливудский. Качели. И там качели вот такие. Вжж, и они там, Крылатые да, качели. Канатка, что ли, по-нашему? Ну да, такие. Ну, веревочки. Да, на веревочке. И ты там прям с обрыва. Херак на две всем им, короче. Очень прикольные фотки. И мы, значит, пошли в эту гору. Совсем не одетые для этого. И жарко, и я голодная. И, короче, все там совпало. В итоге я поднимаюсь на гору. Кто такая смотрю в обрыв. Классно. И раз, и папа. Ну, так я ничего Туда? Не... Нет, я упал куда-то. А. Я потерял сознание первый раз в жизни, на самом деле. Мне стало плохо, мне давление упало в, го... в горах и так далее. Но в итоге я просыпаюсь, передо мной стоят две темные женщины. Топлес. Темные по жизни, в смысле? Темные а, кожи. Темнокожие. Темно Они а. топлес. Ага. Знаете, что такое? Что топлес? Топлес. Без верха, да. Ага. Да, сиськами, короче. Они ага. склоняются надо мной, что-то говорят. Я так поняла, что это были модели, которые сделали съемку там. Они и вызывают 911, и что-то болтают с ними. Это очень В этот момент все по лицу бьются. А я думаю, боже, ты черный. Проснулась, да? То есть я проснулась, ну, господи, ты черный. Вот, то есть это, ну, вот так подумала я. И я ему уже говорю, я, я глаза открыл, не надо 9-1, потому что я знаю, когда приезжает 9 1 карета скорой помощи, там типа том счет на почту приходит, о oh, май oh гад. Mm -hmm. Вот, Лучше я, естественно, так, сразу говорит. думаю, Лучше я сама моя страховка. Моя страховка. Да, так меняет. в итоге. Меня так, и в Казани мы... подлечат, так что нормально. Так как мы были на горах высоко, ко мне прилетает вертолет, oh, две oh. пожарные машины, три скорой помощи и два копа машины. Oh. И я что говорю моим друзьям? Вы, скотины, друзья называются. Это так вы, да что, они ничего этого не засняли на видео. Я говорю, вы что? Ты крыл, тебе ж плохо был, ты синий была, у тебя сердце останавливалось. Ты что, мы, они... Я-то не в панике, потому Надо что... Надо было, потому что такую штучку с собой брать. Ты, вы представляете, да. ради одной Russian girl, которая где-то в холмах там гуляла и вот врубилась это, представляете, сколько людей прилетело? Представляете? Вот. Какой счет там выставили? Счет еще пачек не выставили. Отмазалась? Они меня хотели госпитализировать, я написала отказ от госпитализации. И меня там мужчины на носилках и вертолет. Ну, ты потом как-то как проверила ну, это все дело? Ну, ну да, это да, 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 давление уже. Давление? Да, да, да. Все. Ну вы представляете, но ну, они ничего не сняли. Я друзей три дня ругала. Тем более фотограф Слушай, Это был голливудский фотограф фильм, известный. а так еще, Но. а в скорой помощи три медбрата, или как Нерс Такие называть. Да, они качали. как из порно фильмы, все бы один черный, да -да. другой белый, один латинус. И я сразу вспоминала свою подругу. Я сразу представила себя главную героиню Я вспоминала свою по подругу, которая бы там закрылась с ними и, и не дала бы им выйти <laughs> без, без ну, продолжения. Там, там не будем говорить про эту подругу. Да? Да, да, не будем произносить ее имя, но это просто вот как голливудские актеры, все качки с гладкой кожи, они мне пш, 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 и там пш, пш, короче. Пш, пш, что это они делали? Какие части они делали? Пш, пш. Все вообще от ног до головы вообще. 
Это... 40 минут держали. Слушай, ну У это... нас, кстати, осталось немного. Да, вот, да, 10, 12 да. минут, 10 минут осталось. Мы можем а, подвести итоги конкурса, да, или как? Да. А, у нас случайное число 75. А, а еще нет. ничего не, сгенери... не сгенерировали. А как мы знаем, кто... А, мы всем присвоили числа. Что надо кто... сделать? Марату надо нажать на стол. Ну, для тех, кто не видит, что у нас происходит. А, вы видите, да? Ну, вы все закрыли, на самом Сейчас, Марат, подожди, подожди, подожди. Экран. Нет, тут сверху камера. За нами следят со всех щелей. И под столом одна у тебя. Сейчас Марат нажмет, да, сгенерируется число. И все будет хорошо. Давайте. 55. 55. Что сейчас мы должны узнать, кто же это? Номер 55. Это те, кто принял участие. Анхель белая, это Вау. что? Слушай, повезло, да? Анхель белая, это... Поздравляем, Звучит Анхель. как Анхель. из набора... Анхель белая, белая. Да, что-то. А, это, это не к ней ее... Троих победителей нужно? Еще двоих победителей. Пожалуйста. Так, Анхель белая. Так. так. Анхель 43. черная. 43, так. К вам подъезжает Анхель белая. Да. К вам подъезжает белая Анхель. Номер А. 255ТО. Так, кто, кто, кто? Олеся Сабанаева. Олеся Сабанаева. Поздравляем. поздравляем, поздравляем. Так, и теперь можно я теперь нажму, да? Так, и номер 18. 18 мне уже. 8... Забыл я в самом начале сказать, мне жена говорила, скажи, что программа 18+. Вот. Лиза Ахметова. Лиза Ахметова. И одни девочки. Лиза Ахметова. Так что... Girl power. А слушай, а вообще слушай, мальчики вообще у нас мальчики были? Нет, есть Андрей Вячеславович, вот, mm. он нами наблюдал. Тимурик, качок. Mm. Все, вот, как есть. Бы. Это, получается, все те люди, кто сегодня принял участие э, и смотрел наш эфир, так или иначе, наблюдал за этим делом. Мы вас поздравляем, вам достаются э, всем победителям Пакеты. пакет, да, на котором написано эфир. В пакете, еще раз напоминаю, футболочка, э, плюс э, кружечка эфир, вот такая, в целлофановом пакете, это важно. Пакет нельзя снимать, пейте прям так. Вот. И, 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 и самое главное, это сертификат Vero Life. Я думаю, девушки, которые выиграли, обязательно им воспользуются. Ну, вот, и приобретут себе что-то как что-то интересное. Такси ну, что Максим сейчас берут? вам отвезет все эти подарки. Такси Максим развезет эти подарки с радостью, но нет, их вы можете получить у нас, придя к нам на пролетарскую 17. Мы вам обязательно выпишем. Да, для гостей у нас тоже есть подарки. Да, тоже есть подарочки. Да, начнем мы с первого подарка для мисс Диджи. Тебе достается фало-имитатор. А, О, нет, подождите, это не тот. Вот. Так, мне достается... Ну, не показывай. Коров. А можно открывать это что-то? Можно? Ну, на, открывай тебе подарок. Так, плюс, плюс к этому ко всему тебе достается... Да, так, ну, покажи, Библия? Покажи. Библия. Библия. Да Библия же говорю. Нет, тебе достается... Сейф, слушай, это сейф. <связь> Денежки хранить. Вау, спасибо. Что это такое? <связь> Ух ты. Можно по... на, на какую? На эту камеру? Вот так покажи, вот прямо сюда, по центру. Смотрите, ну, это да. фирменная эфировская сейфа книга. То Класс. есть там, я ее буду есть? ставить в библиотеку, хранить свои баксы, и никто меня не ограбит. Вот, там тоже твой гонорар должен был лежать, но я его забрал. <связь> Плюс Класс, футболка, спасибо. футболка размер L, специально для тебя, будешь ходить Я в Лос-Анджелесе. Да, все свои с, на, с наклейками BBC выкинь, пожалуйста, футболочки. Вот, столько телеканал эфир. Что же тебе достается, Марат? Марат, порадуйте меня, будем. Тебе достается сертификат Вара Лайф. А, нет, это... Я всегда об этом думал. Тебе достается футболка, но уже Спасибо. другого размера, XL. XL. Супер. Это тебе раз. И тоже такой же, я так понимаю, сейф. Но на всякий случай проверь. Мало ли, туда положили просто кирпич, поэтому Может, туда проверять. положили мой гонорар? Может быть, туда положили твой гонорар? Может, туда положили мой гонорар? Да? Сколько у нас еще минут? О, еще много, еще 11 минут. Еще, да, есть времечко. Сколько где? Пять минут еще есть у нас. А, да? Это целая вечность. Все, а, тебе не просто, Супер. у тебя еще ключи, да, тебе да, ключи да. положили? Ключи да. были? Ключи были. Ключи от автомобиля. Сомнительный кстати. пакетик. Ну, вот, это тоже тебе. А ключи от автомобиля? Ключи от автомобиля мы тебе не положили, потому что автомобиль ты свой продала перед переездом. Об этом все знают уже. Ну, поэтому твои ключи мы не положили. Ну что, ребят, подытожим, как вам вообще ощущение, стоит ли проводить подобные вечера э, с эфиром? Вечер с эфиром, да, конечно, стоит. Стоит. На Вроде диване. Здесь. На диване, да. Нет, Может, ты можешь за столом. А гости на диване. А гости на диване. А гости на диване. Что, ты что скажешь? Очень интересное мероприятие. Очень надо, интересное. надо приходить чаще. 
Надо приходить почаще. Я думаю, в следующий раз мы все-таки... Не, мы им надоедим. Через полгода прилечу летом, придем. Соберемся. Да, в такой же компании. Давайте в такой же компании, но уже с, новым, с новыми всякими штуками. Да, теперь... я придумаю что-то новое. Принципе, Народ другое. уже теперь подготовлен. Мы не возьмем шоколадки, мы возьмем все-таки уже какие-то вещи, да? Посерьезнее. Посерьезнее, да. покрепче. Вот был, кстати, у нас такой момент, все-таки позвать третьего гостя, но надувную куклу резиновую. Но Маш все-таки да, а -а -а -а. Машку, да. Машку. Не но... сыграет лучше музло в Казани, не уезжай от нас. Везде же не уезжай, не уезжай, поэтому оставайся. Как приятно. Мальчик с нами будешь нашим королем. А давайте вы к нам. В Лос-Анджелес. Да. Я думаю, мы все-таки соберемся ближе к лету и сделаем, забронируем а -а -а, какой-нибудь автобус. Наконец доедем до тебя. На вельках, вот. на вельках поедем. На вельках поедем, какую то турнир замутим. Если нам надо к лету, вот мы весной начнем накрутить педали. А как у вас английский, кстати? К следующему году, а? Как у вас английский? У нас отлично все с английским. У нас прекрасно все с английским. Каучер у нас шанфанал. Обожаю, обожаю. Все правильно говорит. Ну, естественно. Ты, кстати, как у тебя с английским языком? Это прекрасно, прекрасно. Прекрасно, да, мне очень прекрасно с английским языком. Ага. Кстати, да, ты можешь командировочно а. выписать и сгонять в Америку. Да, да. На конференцию. А где, вот сейчас быстренько по вопросам, значит, Aerolife в the best, Miss DJ супер, сертификат там были, спасибо, очень приятно было, те, кто были там, за приз спасибо, очень стоит, что это очень стоит? Александр Лукомский очень, у него очень, очень стоит. стоит. Вот. А где приз можно забрать? Пролетарская 17, все верно там же. А, да, где эфир? В общем, ребят, а через 5 минут начнется программа... Какая? Переход. Город? Да? Но она же... Нет, она начнется уже в прямом эфире, поэтому... Вконтакте она тоже начнется, да, наши лица наконец-то пропадут с этого экрана, и здесь появится уже нормальная программа, вот, город, и мы все ее посмотрим. На этом мы прощаемся, ребят, спасибо огромное, что поддержали, злые комментарии, надеюсь, не были удалены, и все было трушно, и даже если кто-то нас там обкладывал, так сказать, половыми органами в виде слов, таких не было, мне подсказывают, спасибо большое за то, что поддержали нас в прямом эфире, ну вот, Марат, тебе спасибо огромное. Да, еще обязательно придем. Обязательно, обязательно, думаю, будем поддерживать эту традицию, Спасибо, что приехал. Увидимся в выходные. Увидимся с тобой в выходные. Зажжем где-нибудь в ночных клубах. Ну и, конечно же, может быть, отыграем какой-нибудь праздничный сет в магазине Харалайф. Смотрите, следите. Презентацию должен отпраздновать. Открытие нового магазина. Да. Я буду вести, ты будешь играть. Вообще прикольно, договорились. Тандем. Спасибо, на этом все. Всех любим, целуем. Всем пока, всем пока, Занимайтесь кексом, а не войной, да? Вот на этой фразе и закончим. Правильно. Все? А у нас еще там есть.